はいこんにちはこんにちはうん日本橋編集部二藤ですわ二藤です<笑>あやこですえごめんちょっと今真っ白になってたわ<笑>なってた<笑>かと思ってた、ねうん、いや今フェイスブックにね、うんうん、あの上げましたはい、はい、なんとなんと視聴者の皆さんが、うん、はいはい真っ白になってました。<笑>ちょっと宣伝が足らんのちゃうかと。いうご意見が、ね。視聴者の方から。皆さんから。約一名ですけども、ありましたので。<笑>内緒にしてるんです、これ実は。あ、内緒だったんですね。<笑>申し訳ございません、ね。フェイスブックに上げてしまいました。はいはい。え、ね、え、暑くなりましたね。暑くなりましたね。うん,、うん。もう今日は。クールビズ,クールビズ、うん、上着取ったらもう半袖だもんミートテックはえミートテックないんですまあ本当ね暑くなりましたなりましたよやりにくい爽やかですねえ、うん、爽やかやろうんあアイロンがけ自分でやってるアイロンそうですね半袖はねアイロンがけしやすくていいんですよ袖がめんどくさいのがないから編集長自分でやる,やっとるよ当然毎朝こう、うん、今日の一日のことを思い浮かべながら、うんうん、ちゃくちゃうるさいなこいつの<笑>ちゃちゃ<笑><笑>やってますよ素晴らしいですねうん、うん、あので時々ね、うん、アイロンの電源を消し忘れたかどうかが、えー、心配になって、うん、あの駅からまた家に戻っちゃったりしてるんだけどねまあ、大体あの電源切ってあるんですけどね気になる時は大丈夫です、ね、そうそうそう気になってるのは気にならない時は危険だよね<笑>、うん、もう来年還暦ですからねまあ物忘れも忘れ物落とし物物忘れ、うん、だんだん増えてオンパレードや一、まあ、日3回忘れるな3回も3回忘れるな何をえ、まあ、人の名前うんでさっきもら今週何の記事アップしたっけで昨日の記事を忘れてるっていうでもそれはそんなにねでも記事忘れるかっつう<笑><笑>自分で情けなかったな今週はですね、はい、火曜日から毎日一本ずつ上げるべく努力を。火、うん、水木金でしておりましたが、はい、まだ三本。で今日ね、うんうん、あのもう一本なんとあのキハさんが、キハさんがあキハさんが、キハがランチを始めますっていう。うんフェイスブックで案内があって、はいはい、絶対続かんと思うんやあそこの二上君は<笑>そんなこと絶対ドボンしてて夕方だって危ないんだもん朝まで飲んでるからうん絶対危険だと思うんですけどね、うんうんうんうん、まあでも頑張って、うん、あの唐揚げカレー唐揚げカレー、うんうんうん、今日やってるはずないあとでちょっとあ今電話,し電話したろうか<笑>ゲスト電話デビュー<笑>まあそれは迷惑なことでしょうか、うん、<笑>ちゃんとやっとるか、うんまあ、この時間はもう一段落してるかな、うんうん、どうでしょうね一、まあ、うんそうそうね、うん、記事で、うん、まあ記事にしてアップしていつまで続くランチメニューランチタイムとかなんかいうテーマで
タイトルでやったらどうかなとなんでそんなひどいことができるんでしょういやいやだそれはある意味応援です<笑>プレッシャープレッシャーというかねそれで思い出しましたけど缶詰どうなりました缶詰うんうん木の屋さんの完売おであとなクジラが何個か、うん、クジラが10缶十五缶ぐらい残ってますけど、うんうん、あとはね全部おかげさまで完売いたしまして素晴らしいであのサバ缶ね、うんうん、あの金貨サバ金貨サバのね、うんうん、サバ缶はもうなんと木の屋さんも、うんえー、完売いたしましたそうなのそうなのあのね編集長昨日私のお友達のラガーマン西庵っていうのがいるんですけど西庵はいはい彼はね石巻の子供たちのために活動を続けていて、うん、10年後も、うん、あの今だけじゃなくて10年後も彼らがラグビーをできるようにって言っていろんなチャリティーを募ったりイベントをしたりとかしてるんですが彼が日野屋さんの缶詰完売って昨日アップしてたの、うん、ああ完売完売、うんまあ、あの秋サバしか扱っ,、うんまあ、あの使ってないので、うんうんえー、数に限りがありますが、うんうん、早くも今年あの完売今年の秋まであの、うん、木の屋さんのサバ味噌、うん、金華サバサバ味噌に食べられない、うん、あらまあえじゃあおばあちゃんたちは何を詰めるのおばあちゃんたちはなんかクジラだのさほかサンマとかいっぱいあるからクジラ今やっていいんでしたっけクジラ全然 OK ですよ、まあ、でも制限なしまあ、制限なしっていうかね、あの調査捕鯨がね、うんうんうん、あの。禁止されましたから、うんうんまあ、でも太平洋では別にとって問題なしですから。うん、まあ、原材料減ってるね、でもね、うん、貴重品になってますね、うんうん。ね、お孫さんとか、家族のために、詰めていける。そうそう、ですもんね。弁当、詰めるようにして、詰めていける。っていう。うん、でも、まあ、完売でしたらね。そうそうそう,そう、うん、で先週金曜日にアップしました、はい、あのキャラメルコーンステーション、うんうんえー、東京駅ねあの、はい、僕は歯にくっつくからあまり食べないんですけどもまた言ってる<笑>あなんか今週ね、うん、えー、っと5日の朝だったあ6日か6日の朝、うん、TBS から電話があって、はいはい、この記事使わせてくださいとかなんか、うん、いうことなんで「あどうぞ」っつって、うんうん、これなんか使ってたらしいあの昼帯。広尾で,、ねうん、でなんか案内してたようです、うん、私はそれ見てませんけども、うんうん、それって VTR 送ってくださいとかまあ面倒くさいしじゃないですか<笑>うんあのまあまあ時々こうやってねあの、うんえー、みんなの経済新聞ネットワークは、うん、あのテレビ局の制作会社のネタ元になってることが多いんですね、うんうんあの缶詰も取材にいらっしゃいます、ねまあ、缶詰の時も来たしね、うんうん、あれはテレ朝のね、うんうん、の藤田さんって、うんうんね、記者の人が来ましたけども、うん、まあまあこうやってねどんどん、うん、あの広めていただければとそのためにも頑張って記事をアップしてねばとまあなるべくね,ねそうですよねではキャラメルに行ってみましょう、はい、あキャラメルキャラメルは先週キャラメルコーンやんなかったっけちょっとお話ししましたねまあいいやじゃあキャラメルやろうか<笑>えっと貴重な記事ですか、ね、カシーランドのイベントスペースにキャラメルコーンステーションができましたと、うん、はいできたとさということですできたとさ、うん、えー、さんトーハトさん、うんうん、ねであのーえー、伊藤美誠ちゃん伊藤美誠さん卓球ワールドツアー最年少優勝者伊藤美誠さん、うんうん、スターツスポーツクラブ所属13歳13歳が一日店長あ一日駅長だとなって、うんえー、車掌帽子とジャケットを身にまとい、ね、店長さん店長さんされ駅長さんやってたね駅長さんってこれってあれでしょうね確かゼロ系のそうそうそうそうパッケージが。ゼロ系新幹線のパッケージを使ってってことですね、うんうんうん、で途中で、えー、なんてあの元サッカー日本代表の中田英寿選手が登場して、はいうん、まあサプライズでしたので、うん、伊藤美誠ちゃんがサプライズしたと、うん、いうことですよなんかあるとこありますか<笑>いやいやいやサプライズだサプライズですよ、はいというところで、まあ、これもいいでしょう。うん、<笑>いいでは、次に行ってみましょう。<笑>でね、えー、っと、前半あと三分だな。はい
大伝馬町に古書店併設のギャラリー、うん、工場神宮前から移転これはもうだいぶ前の話なんですけども、はいはいえー、と3月18日に、うんえー、あの日本橋大伝馬町にアートスペース、うん、クリエイティブハブ131っていうね、うん、あのアーティストクリエイターがあの集う、えーまあ、リノベーションビルがございましてですね。前もご紹介したところですよ。そ,、うん、そこの一階にね、うんえー。まあ、ギャラリーができたと。うん、ということで、うんえー、ギャラリー一番最初がね、韓国の。あのアーティスト。はいはいまあ、鉛筆で描くね、鉛筆がのね、うん、すごいもう、緻密なね、細密画なんですけども。うんうんそれを飾ってたんだけど、まあ、展示してたんだけど、うん、途中であのこのオーナーの浜田さんが、うん、韓国行っちゃって全然、うん、閉まってたんですよ、えー、で記事にするにもしづらいしどないしょうかいなみたいなところでまあ,あのちょっと2ヶ月ぐらい熟成してたという記事です1ヶ月半ごとねそして今はもう空いていて、うん、今戻ってきて、うん、えー、っとなんかやってんだよねえその精密画の方は結局その飾ってはあるものの誰も入れないみたいないやいやまあそれはそれで展示会やって、うん、その個展をやってですね、うん、でその後あのアンディ・ウォーホールのなんか作品とかねアンディ・ウォーホールうんウォーホールの,、うん、こ,のこの本もそうだな、ねうんうん、でまあここはあのいろいろウォーホールの作品とか、うん、あとまあ60年代70年代のね、うんあのまあ、アメリカのパッパートとかね、うんでもまあなんか言ってたっけあの東南アジアのアーティストにまあスポットライトを当てていきたいという話を野村さん言ってました、うんうんうんまあ、アジアマーケットねアジアのアーティストとアジアのアートマーケットを刺激していきたいというようなことを言ってました彼はね蔵書が 4,000 冊あるんだってーアート関係ばっかりそうですまあアート関係ばっかりか知らんけどねでそ,のその中を少しずつその、うん、展示するその作品に合わせた、うんあのまあ、蔵書を陳列販売して公開販売しちゃうの販売もするんだってで、LP、レコードがね 2,000 枚あるんだって、うん、だからレコードジャケットそのギャラリーやろうかって、うん、でついでにライブもやってって話をこの間歌うの編集長悪いですか<笑>なんでそんな自虐的なの何も言ってない私<笑>いや最近あの,なんそのいじめられ方いや最近いやだなおじさんのひがみっぽいなってどうしたらいいんだろうなんかなんだかんだ理由つけてさ目立ちすぎとかなんかいろいろ言われるから、うん、誰に娘にそれは親子間で解決してほしいな<笑>、えー、悪いですかとかさあとうちのスタッフにもね、うん、日本橋経済新聞を私利私欲のために使っていると、うん、違うのそうです<笑>あれか<笑>ち,ょっとちょっとぐらいはええやないかもしれないそんなに<笑>私利私欲っていうかね楽しく盛り上げるために使えばいいんじゃないかと、ねうん、みんなのためにしわしわしわに次はい、えー、二重橋前に佐賀コラボ居酒屋
佐賀県三津瀬村佐賀三津瀬村、うん、ふもと赤鳥ってなんかまあしどろもどろしどろもどろ赤鳥になってた<笑>そうですねはい、うん、あの佐賀県のね、うんえーまあ、PR 居酒屋、うんというのが多いですね。前も丸の内にねなんかご紹介したなんかほら日本橋で、あのー、PR そうそう PR 居酒屋であの、うんうん、あっけしのね、うん、で同じとこがやってるんですよファン,ファ,ンファンファンファンクションかファンファンクションっていう会社があれやっぱ日本橋なんです兜町にありまして、うん、でそこがそのまあ地方自治体っていうかもう市町村、うん、特にその町村単位、うんでコラボレーションをしてそこの素材だけを扱って居酒屋をやるということで今回がそのね4例目なんですけどもえで佐賀県のねあのキャンペーンガールが編集局に来てくれましてあの嬉しの,のお茶を持ってねで私昔あの佐賀県のコンサルティングやってたことあるんで6年ぐらい前に。懐かしいなと思って一、うんうん、人あの佐賀の嬉野茶っていうのは日本のお茶の、ね、ルーツなんですお茶の原木が嬉野にあるで中国から渡って、うんうん、でそこでお茶文化ができてそれが全国にこう伝わっていったっていう,、うんうんうん、あまり知らない人の方がいいんですけどもそうですね私も今初めてあなたもお茶をやってらっしゃいますかおあ、七月五日よろしくお願いいたします。え、なんだっけそれ。あれ、えっ、ー、と今度は笠崎橋茶会というのをですね、七夕にちなんで、代々木のオリンピック公園の中の大花庭で。あ、七月五日。七月五日。これそれ日本橋クラブの七夕祭りの日か、新木院やから。七月五日。七月五日よ、ね。<笑>だって今度は絶対行きたい行くぞ行くに違いないってね。まあ9時には終わるからさ夜のうんそれ終わってからやったら行けますよ朝一番とか朝一番ですか<笑>検討します<笑>えということで麓、えー、赤鳥、うん、でここのねそのまあ三瀬鳥っていうもともと佐賀県のね三瀬村の鳥って結構有名なブランドなんですけども、うん、そこの麓赤鳥っていうね、うんえーまあ、ブロイラーがだいたい45日で出荷しちゃうんですよ生後でね、うん、でその三つ手鶏っていうのはまあもう成長にしてからっていうか80日かけて、うん、あの出荷するんで非常に肉にうまみっていうかねあの味のしっかりした鶏肉ができるんですけども、うん、このふもと赤鶏っていうのはその中取って60日で出荷する、うん、だからまだ若鶏でちょっとその肉は柔らかい、うんうん、けども肉のうまみがすごくジューシーで甘みがね甘みうまみがたっぷりというところでこの写真にも載せておきましたが、うん、このレバステ、うん、レバステーキねまあレバ炙りだな、うんうんうん、これが絶品でという絶品ですかもうえもう行かれたということで取材に行って、うん撮影はしたけど食べてないんですけれどもこれはうまいだろうなと思ってで次やったからすぐじゃあねって出てちゃったから<笑>今度ちょっと個人的に行こうかと思ってます<笑>絶品ですからね絶品です、うん、これはうまいに決まってます、うんねうんまあ、見てきたようないいことはいいという<笑><笑>まあでも佐賀のね、うん、あの県産品のマーケティングアドバイザーをね2年ほどやらせてもらってて、うん佐賀県って結構意外にねあの美味しいもの尽くしなんですよあの有明の海の、まあ、海の幸それと玄海灘のね、うん、海の幸でその鳥もそうだしね、うん、あとまあ,あのムツゴロウとかさあえムツゴロウまだ大丈夫なんですか食べても、うんうん、絶滅危惧種、うんうんうんうん、どうなんでしょうねまあまあでも、うん食べるとかないんだけどあんまりな。ワ<笑>ラスボっていうね、うん、なんかねエイリアンの幼虫みたいなやつが。ワ<笑>ラスボの作りってのはすごいね。うん、時々噛まれんだよ、ね。ええー。<笑>噛みつくの。どうどうどうどうどうどうどう基本的にはな生子みたいなもの。いやこのぐらいのさ、うん、こ
このぐらいのなんかその細長いなんか太った土壌みたいなやつでさめちゃくちゃ巨額な顔してんだよ、うん、目と目が合うとちょっと怖い、うん、でそれがこう、うん、池作りでね、うん、で肉は大して取れないんですけども、うん、まああの時々そいつが噛みつくんだっていつの段階で食べるときに、えー、ピチピチピチピチ。嘘でしょう。ね、ほら、お箸とか口にペットルとか、バーンとこう。え、なになに、この辺の、なんかさばかれてるのに、生きてるってこと。そうそうそうそう。今、まあ、日本人が残酷ですね。残酷です。うん、これはちょうどできたの、一ヶ月ではそうですから。あれ、ここでも、それやってるんですか。えー、っとね、ここではやってないな、確かね、えー、っと、うん、田町の本店でやってんじゃないかな。うんまあ、でも毎日佐賀からいろんな物産品をこう直送してますからまあまあそういう意味ではあのこのだってこのレバーだってさ新鮮じゃないとこういう味出ないよねそもそも新鮮じゃないと危ないですよねそうそうレバー的なねへえということでこの佐賀のでちょっとこれよう,よう考えたら丸の内という住所に騙されて取材に行ったんですが二重橋前でしたでうちの取材範囲の外だったんですねこれねテリトリー外だったんですやってしまいましたねそうそうそうでも本社がかぶとまあかぶと状だけどお店はねこれだからちょっとうちとしては、うん、まあまあ一応載せましたが、うんうん、あの取材範囲外という、うんうんところですね、うんえー。まあどうでもいいんですけどね、それね。いやいやダメでしょ編集長。うん。一、う、応、ん、ほら丸の内はね、東京駅の丸の内駅舎を中心に半径500メーター以内ぐらいが取材の範囲というところで今考えてますので、うんうんえー、20場所は確かに、えー、あらっていう。うちの縄張りの外ですね。<笑>うん。まあいいんだけどね、別にね。まあ、でもこれやりだすとさまたあの大手町とかからいろいろ、ね、取材してとか来るのよ結構一応あの、ね、日本橋経済新聞が、ね、大手町の取材するのも変な話じゃないですか、うんうん、東京駅だってねなんかよくわかんないけどとさくさくさくさくさくさくさくさくさくさくさくさくさくさくさくさくさくさくさくさくさくさくさくさくさくさくさくさ60日で出荷されるでワラスボーの作りがあったらラッキーぐらいな感じで、うんうん、いやでもねなんかかわいそうだねそれうんかわいそうだねでも一回、うん、の池作りだってそうじゃない、うん、もう何生きてもまあ、うん、ホタルイカもね、うん、ただ残酷なもの、ねうん、でもほらホタルイカとかあでもイカもそうかねなんかこうここがこう切られていてまだかぶってやるのはちょっと切ないうん,うんまあまあでもね、うん、そうやって命をいただいて皆さんね、うん、生きているわけですから、はいまあ、いただきますということでいただきますということで,でねこのそのふもと赤鳥のお店がね、うん佐賀県でしか買えないなっていうようなその佐賀の地元の商品を扱って、うんうんまあ、販売もしてるんですけども、うん、あのまるで道の駅のようにね、うんうんうん、な感じで、うん、なかなかマニアックな商品がね「ムツゴロウラーメン」とかね「ムツゴロウ」が入ってるのムツゴロウの顔,っの顔まあだし取ってるんじゃないかなきっとね。うんパッケージにでっかいムツゴロウがぶわっとこう出て,て200円うんあとね、えー、そうそう柚子胡椒ねこれも地元価格です350円でこれもいいですねぜひ一番。うん
はいということで今週も無事3本で3本の記事で引っ張ってなんとか30分<笑>、うん、無事終わりましたまありがとうございましたありがとうございましたでも終わっちゃった気持ちは終了<笑>なんで今日はそんなにこうあれなんですかねえ淡白な感じ淡白じゃないなんかもう疲れきってる感じもう週も金曜日になるとさ、うん、まあゴールデンウィークも休み過ぎたかなと、うんうん、いうところでは今週は流すと、うん、いうことでよろしいんじゃないのかね<笑><笑>どうでしょうか皆様、えーこんな言ってる間にもうまた6月だよ、うん、ねえほんとになっちゃいますねこれねあのそうそうそう来週、うん、昨日あの日本橋経済新聞記者勉強会っていうのを渋谷でやってまして、うんうん、ボランティア記者の皆さんに集まっていただいて、うんうん、うちの,あの敏腕美人デスクの、うん田中優子デスクが、うん、あの記事の書き方っていうのをね、うん、レクチャーしてまして、うん、昨日はスカイプであのホーチミン経済新聞の皆さんとかね、うんうん、いろいろいろんなところでつながりながら勉強会をやってまして、うんうん、ホーチミンの皆さんのベトナム語そうそういや日本語ペラペラのホーチミンのベトナムの人と、うん、あと日本人が向こうです、うんうんうん、会社立ち上げて新聞を立ち上げるということで、うんうんまあ、準備中だっていう。うんね、世界中に今、うん、どんどん日本橋から入って人気がね日本橋経済新聞に回したけどみんなの経済新聞ネットワークが増殖中ということで増殖中、うん、ぜひあの私の町にもやりたいわって作りたいわっていう方がいらっしゃいましたら、うんうん、みんなの経済新聞ネットワーク、うん、本部は渋谷にございますので、ね、本,本部の方に行ってみたらよろしいんじゃないでしょうか。ひもや経済新聞とかああ、ひも系ひも系じゃんねえ、ひもや経済新聞、うん、のどかでのどかでいいところでございますひもやとダイヤぐらいしかないんじゃないのどこだねボルボだってあるし<笑>そう、あ、ボルボもあるのフェラーリもあるし<笑>フェラーリもあるベンツもあるよじゃあまた来週<笑>